வெல்கம் பேக் டு ஷோ இது ஸ்நேகிதியே இவள் உங்களின் தோழி அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற செக்மெண்ட் நலம் நலமறிய கலைஞர் டிவி சிநேகிதி நேயர்களுக்கு எனது மனது மார்ந்த வணக்கங்கள் நேர்களே நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் பற்றி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம் ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பெண்களில் பார்த்திங்கன்னா இரும்பும் போதோ தும்பும் போதோ இல்லை சிரிக்கும் போதோ இல்லை ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணும் போதோ மாடிப்படி ஏறும் போதோ கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணும் போதோ தானாகவே சிறுநீர் கழிக்கிற நிர்பந்தம் ஏற்படும் அது தானாகவே இன்கான்டினன்ஸ் இல்லை லீக்கேஜ் ஏற்படும் இது எதனால் ஏற்படுது இது நார்மலாக அப் நார்மலாக இல்லை இதுக்கான சிகிச்சை முறை இருக்கா இது நான் பற்றி பயப்படணுமா அப்படிங்கிற பல தரப்பட்ட டவுட்ஸ் உங்கள் மனசில் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி லீக்கேஜ் இருக்கிறது அப் நார்மல் தான் இது நார்மல் கிடையாது எந்த வயது தரப்பினராக இருந்தாலும் இது நார்மல்னு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இது எதற்கான அறிகுறி அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா பெல்விக் ஃப்ளோர் அதாவது இந்த பிறப்பொறுப்பு பகுதியை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய தசை பகுதிகள் நலிவடைஞ்சிருந்தாலையும் தொய்ந்து போய்டுறதுனாலையும் தான் இந்த மாதிரி சப்போர்ட் இல்லாமல் பிளாடர் கொஞ்சம் நலிவடைஞ்சு பிளாடர் பகுதி தொய்ந்து போய் இந்த லீக்கேஜ் ஏற்படுது அதிகமாக சிரித்தா அதிகமாக தும்பினா இல்லை அடிக்கடி ஆஸ்மா நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை பழு தூக்குறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை அதிகமாக ஏற்படும் அடி இறங்குதல் அதாவது ப்ரொலாப்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் இல்லையா கர்ப்பப்பை இறங்கிடுறது அதோடு சேர்த்து கூட இந்த மாதிரி சிறுநீர் கசிகிற வாய்ப்பு இவங்களுக்கு ஏற்படலாம் இது எதனால் ஏற்படுது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் அதிகமாக தூக்குறவங்களுக்கு இல்லை எப்போதுமே உடல் பருமன் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஆஸ்மா நோய் இல்லை மலச்சிக்கல் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஏற்படலாம் அடிக்கடி நிறைய நார்மல் வெஜாயினல் டெலிவரி அதாவது பத்து குழந்தைங்க எட்டு குழந்தைங்கள்லாம் பெற்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை அதிகமாக வரக்கூடும் கர்ப்பப்பை சிறிய வயசுலேயே சகிச்சை மூலயமா அறுவை சிகிச்சை மூலயமா எடுத்துடுறாங்க இல்லையா இப்போல்லாம் அந்த இருந்தாலுமே இந்த பிளாடர் பகுதியில் இருக்கிற சப்போர்ட் எடுக்கப்பட்டு அதனால கூட இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கு மெனோபாஸ் ஆன பிறகு முன்னாலேயே இருந்த இந்த பிரச்சனை அதிகமாகிறதுக்கு ஜாஸ்தி வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதை எப்படியெல்லாம் தடுக்கலாம் இதுக்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன இந்த மக்கள் வந்து டயபட்டீஸ் நோய் இருக்கலாம் உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கலாம் ஆயுதம் போட்டு இவங்களுக்கு குழந்தைய வெளில எடுத்திருப்பாங்க இல்லை ரொம்ப பெரிய பெரிய வெயிட் இருக்கிற குழந்தைங்க பிறந்திருக்கும் இல்லை ரொம்ப அதிகமான பழு தூக்குற வேலையில் இருப்பாங்க நான் உடனே சொன்னேன்னா அவங்க வந்து ஒரு மேனுவல் லேபராக இருப்பாங்க ஒரு சித்தாளாக இருப்பாங்க அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அவங்க ஒரு நர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு ஸ்பாஸ்டிக் சைல்டு கேர் பண்ணக்கூடிய மதராக இருக்கலாம் இல்லை அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப நாள் பக்கவாதத்தில் படுத்த படுக்கையாக இருக்கிறவா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு கேர் பண்ணி அவங்கள தூக்கி அவங்கள குளிப்பாட்டி அவங்கள ட்ரெஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வெயிட்டை தூக்கி பழகினதுனால கூட இவங்களுக்கு இந்த சிறுநீர் பிரச்சனை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா யாரோ ஒருத்தருக்கு வராமல் உங்கள் அக்கம் பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய உங்கள் உறவினர்கள் கூட இதுலேருந்து சஃபர் ஆகலாம் ஆனால் அவங்க வெளியில் சொல்ல வெட்கப்பட்டுட்டு அது ஒரு எம்பாரஸ்மெண்ட் விஷயமா நினச்சிக்கிட்டு இதை பற்றி வெளியில் பேசாமல் இருக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய பேர் இதை முன் வந்து பேசாமல் இருக்கிறது ஒரு முக்கியமான காரணம் பல பேர் இது நார்மல் நினச்சிக்கிறாங்க இந்த வயதானால் நிறை ஏற்படுறது வழுக்க ஏற்படுறது போல் இதுவும் வயசானால் ஒரு நார்மல் இஷ்யூ அப்படின்னு நினச்சிக்கிறதுனால தான் இதை பற்றி பல பேர் முன் வந்து பேசுறதில்ல இது பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சால் தானே அவங்க அதுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இது பிரச்சனைங்கிறது சொல்ல வேண்டியது நம்மளோட கடமை ஸோ யாருக்காக இருந்தாலும் இந்த தானாகவே சிறுநீர் கசியல் இருந்தாக்க அது அப் நார்மல் அதுக்கான சிகிச்சை முறையை மேற்கொள்ளணும் அதுக்கான தடுப்பு முறைகளை மேற்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டேக் ஹோம் மெசேஜ் இவங்களுக்கு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே அடிக்கடி நார்மல் டெலிவரி நடந்திருந்தா கூட அவங்க வந்து உடல் பயிற்சி கரெக்டாக செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க இந்த உடல் பயிற்சிக்காக ஜிம் போகணும் ட்ரெட்மில் போகணும் உடனே எலிப்டிக்கல் வாங்கணும் அப்படிங்கிறலாம் அர்த்தம் இல்லை 
இதுக்கு பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைசஸ் இல்லை கீகல்ஸ் எக்ஸசைசஸ்னு பேர் இந்த கீழ் பகுதியில் இருக்கிற மசில்ஸை வந்து டைட்டன் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸசைஸ் ஒரு நாளில் எங்கே உட்காந்து வேணால் நீங்கள் செய்யலாம் பேப்பர் படிக்கும் போது செய்யலாம் டிவியில் பார்க்கும் போது செய்யலாம் கிச்சனில் வேலை பார்க்கும் போது செய்யலாம் பசங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கும் போது கூட செய்யலாம் இதை வந்து யூஸ்வலாக டெலிவரிக்கு அப்புறமா உங்கள் கைனகாலஜிஸ்டே சொல்லி கொடுப்பாங்க நீங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் கேட்பீங்க ஆல்ரெடி எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணால் ப்யூராக குணமாயிடுமா அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணால் இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்சன் ஆகாமல் கட்டுப்படுத்த முடியும் மைல்டு லெவல்ஸில் இருந்தால் இதுவே க்யூரபிளாக இருக்கும் பட் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜஸில் இருந்தாலோ இல்லை நீங்கள் நார்மலாக மாடிப்படி ஏறச்சே கூட லீக்கேஜ் இருந்தாலோ ரொம்ப அதிகமான லீக்கேஜ் இருந்தாலோ இதிலேருந்து கட்டுப்படுத்த தான் முடியுமே வந்து ஃப்யோ ஃபுல் க்யூர் கொடுக்க முடியாது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ்க்கு முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் உங்கள் உடல் எடையை கரெக்டாக வச்சுக்கணும் உடல் எடை அதிகமாச்சுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் உடல் எடையை கம்மி பண்ணால் ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ் கம்மியாகும் இது டெஃபினட் எஃபெக்ட் ஆஃப் வெயிட் ஆன் ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ் இப்போ நிறைய பெண்கள் பல முன்னால் மாதிரி வீட்டிலே இருக்கிறது இல்லை நிறைய வெளியில் போகிறாங்க நிறைய ஃபிட்னஸ் ப்ரோக்ராமில் சேர்ந்துக்கிறாங்க இப்போ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் எப்படி வராங்கன்னா நான் மேரத்தான் ஓட ஆரம்பித்தேன் அப்போலேருந்து ஐ ஹேவ் நோட்டிஸ்ட் இந்த மாதிரி லீக்கேஜ் இது நார்மலாக அப் நார்மலாக என்னால் மேரத்தான் ஓடும்போது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது இதுக்கு என்ன ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படி கேட்குறவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ ஐ ரியலி என்கரேஜ் யூ ஆல் டு கெட் அன் டு ரிடக்ஷன் ஆஃப் யுவர் வெயிட் அண்ட் ஆல்சோ ஹேவ் அ ஃபிட்னஸ் ப்ரோக்ராம் பட் ஆல்சோ கான்சன்ட்ரேட் ஆன் பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைசஸ் உடனே இங்கே கேட்பீங்க நீங்கள் நார்மல் வெஜாயினல் டெலிவரினால தான் இந்த பிரச்சனை வருது ஸோ சிசேரியன் இஸ் இட் அ சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக இல்லை ப்ரெக்னன்சியில் வர ஹார்மோன்ஸ் நிமித்தமாக கூட இந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் தசைகள் வந்து நலிவடையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சிசேரியன் பண்ணினா இன்கான்டினன்ஸ் வராதுன்னு அர்த்தம் இல்லை நார்மல் டெலிவரி அடிக்கடி நடந்தால் இன்கான்டினன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தது தான் அப்படிங்கிறத சொன்னே வந்து சிசேரியன் பண்ணால் இன்கான்டினன்ஸ் வரவே வராதுங்கிறது அர்த்தம் இல்லை சிசேரியன் இஸ் நாட் அ சொல்யூஷன் to prevent incontinence idu romba romba important message for patients out there as well as women of this generation who think cesarean will be a solution for many problems it is not so third thing menopause menopause time la pathina nariya pengal avanga udal nilaiya sari vara gavanichikkaradhu illa menopause aayitradhu avladha appdin vittidranga menopause time la estrogen koranju indha tissuukalukku theviyana strength kadakkam poidrathu ஸோ இதனால் கூட பிளாடர் பகுதியில் இருக்கிற சுத்த வட்டார சுக்கள் நலிவடைஞ்சு இந்த லீக்கேஜ் ஏற்படும் அவங்களுக்கு ஈஸ்ட்ரஜன் கிரீம் கொடுக்கறது மூலமாக இந்த திசுக்களை ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆக்கி இந்த பிளாடர் கண்ட்ரோல் இன்னும் உறுதியாக்குற அளவுக்கு நம்மளால் செய்ய முடியும் பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அட்வைஸ் ஃபார் ஆல் தீஸ் விமன் இஸ் டு அவாய்ட் லிஃப்டிங் வெயிட்ஸ் வென் ஐ சே லிஃப்டிங் வெயிட்ஸ் பெண்கள் பை டிசைன் உங்களால் அதிகமாக பழு தூக்கக்கூடாது ஒரு நாலு கிலோக்கு மேலேயே தூக்கிறத ஜென்ரலாக அவாய்ட் பண்ணணும் இப்போ இருக்கிற பாட்டிமார்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் இன் கிரேட் டிமாண்ட் ஃபார் பேபி சிட்டிங் ஸோ அவங்க அவங்க பேர குழந்தைய தூக்கிறதுனாலேயே அவங்களுக்கு இதுக்கான ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல் அடிக்கடி யூரின் இன்ஃபெக்ஷனையும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் விச் கேன் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் தி இன்கான்டினன்ஸ் மிட் யூரத்ரல் ஸ்லிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து கீழ் வழியாகவே நுண் துளை சிகிச்சை மூலமாக இந்த டேப்பை பொருத்தி பிளாடருக்கு ஒரு சப்போர்ட் போல் ஒரு தூளி வச்சு கட்டுற மாதிரி இந்த பிளாடர் பகுதியில் கீழே வச்சு தச்சு இதுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்க முடியும் இட் ஹஸ் காட் அ சக்ஸஸ் ரேட் ஃபார் நியர்லி நைன்டி பர்சன்ட் இதுக்கு வந்து அட்மிட் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை டே கேஸாகவே செஞ்சுட்டு அன்றைக்கே வீட்டுக்கு போகலாம் கெத்தி தரலாம் தேவையில்லை ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் பற்றி முழுக்க முழுக்க எப்படி அறிகுறிகளை கண்டறியலாம் இதுக்கு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் என்ன க்யூரட்டிவ் சர்ஜரி என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இது வரைக்கும் இதை பற்றி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை பற்றி உங்களுக்கு பயனுள்ள விஷயங்களை நாங்கள் பகிர்ந்துருக்கோம் நாங்கள் இது இது முக்கியமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்